നമസ്കാരം ലൈഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എലിപ്പനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ സീനജ് ചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ വെൽക്കം സാർ ഇപ്പോൾ കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രളയ കെടുതി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഭീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അതായത് എലിപ്പനി എന്നുള്ളൊരു ഭീതിയിൽ നമ്മൾ വാർത്തകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അത് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്താണ് എലിപ്പനി ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ പ്രളയത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി അതിനുശേഷം ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധേടായ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് പ്രശ്നം വരികയും നമ്മൾ ഒത്തിരി ബോധവൽക്കരണം വന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഇപ്രാവശ്യത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടം ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിൻ്റെ കണക്കുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാ വർഷവും ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് നമുക്കുണ്ട് എലിപ്പനി നമുക്കുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് ലോസ് വരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പബ്ലിക് ലൈറ്റിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം കൂടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ട് അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ലൈം ലൈറ്റിലോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ശരിക്കും ഒരു സൂണോട്ടിക് ഡിസോർഡറാണ് സൂണോട്ടിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലോട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സൂണോട്ടിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കുറേ സൂണോട്ടിക് ഡിസീസസ് വേറെയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിപ്പ വൈറസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതേ ഓൾ സൂണോട്ടിക് ഡിസീസസ് ചില മൃഗങ്ങളില്ല മൃഗങ്ങളെ വെക്ടർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ബാക്ടീരിയയോ വൈറസോ ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു സ്പൈറോക്കീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു അണുക്കളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിശാലമായിട്ട് എലിപ്പനി എന്ന് പറയും എലിപ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള സ്പെയറോക്കീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ചില വേരിയൻസ് വരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്പനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ നോക്കേണ്ട പനികളുടെ ഒരെണ്ണമാണ് ഓക്കെ ഈ എലിപ്പനി എന്ന് പേര് വന്നെങ്കിലും പക്ഷെ അത് പകരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എലിയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പകരുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പം താങ്കൾ ഒന്ന് കാറ് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു വിചാരിക്കും അപ്പോൾ കാറ് കഴുകി കാറെല്ലാം വാഷ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അവിടെ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എന്ന് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ രാത്രി ഒരു എലി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എലി വഴി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എലി അതിനകത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചു അപ്പോൾ എലിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്പൈറോക്കീറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കാറിൻ്റെ വെളിയിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന ഈ വെള്ളത്തിൽ വന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള കട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ കറൊക്കെ എടുത്ത് രാവിലെ പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് സോ വി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നാലും കാലു പിന്നെ വൃത്തിയാക്കി പോയി പക്ഷേ നമ്മുടെ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് സമയമാണ് പക്ഷേ ഇത് മതി നമുക്ക് ഈ സംഗതി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് കയറിക്കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളാരും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ കാല് വെച്ച് ഒത്തിരി സമയം നിന്നാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നലൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ ഈവൻ ഫോർ സ്മോൾ തിങ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ടു ഹാവ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വരെ ഇത് വരാം പിന്നെ ഇത് പൈനാപ്പിൾ മേഖലയിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന ഈ അസുഖം ഈ അസുഖം ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ പൈനാപ്പിൾ ഈ റോഡൻസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ഈ പൈനാപ്പിൾ തിന്നാനായിട്
ഈ ഉള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൺഫർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് ടു ഫീവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫായിട്ട് അങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പാരസെറ്റമോളൊക്കെ കഴിഞ്ഞും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും മരുന്നുകളൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം ചെല്ലും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് ദിവസം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് വേണം നമ്മളിത് ലേറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ലെപ്റ്റോസ്പൈറോയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് തീർത്താൻ പാട് ശരിക്കും ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ വായിക്കൂടെ കഴിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കുറവ് കൊണ്ടും ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഇത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എലിപ്പനിയെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എലിപ്പനി ഒരു പ്രിവെൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീവറാണ് അത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഔട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ജാഗ്രത അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ സെൽഫായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുടെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീവർ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡറിനെ നിങ്ങൾ കാണണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെഡിസിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭിഷകോരൻ്റെ ഒരു ചിന്തയുടെ ആവശ്യം അങ്ങനെയുള്ള പനികളിലുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ എലി മൂത്ര ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിൽ എക്സ്പോഷർ വരുന്നതാണല്ലോ ഒരു പക്ഷേ എലി പനി വരുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇത് പ്രതിരോധ ശേഷിയുമായിട്ട് അതായത് ഒരാളിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എലിപ്പനി പിടിച്ച ഒരാളുണ്ട് അയാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എലിപ്പനി വരത്തില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ റോഡൻ എന്ന് പറയുന്ന എലി എന്ന് പറയുന്ന ഹീറോ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ റോഡൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വരത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പേടിക്കാൻ വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാളിന് ഒരു ശക്തിയായ പനി ബോഡി പെയിൻ തലവേദന വൊമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ അപ്ഡമിനൽ ക്രാംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ആലോചിക്കുന്ന ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീവേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഒരുപോലാണ് അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല തന്നെ നമുക്കൊരു വൈറൽ പനിയാകാം ഒരു ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ആവാം മലേറിയ ആവാം എലിപ്പനി ആവാം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ സിമ്പിൾ ഫീവറും ആവാം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇല്ലെന്നസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പനിയാവാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈറ്റൽ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പനി നമുക്കുണ്ട് പനി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻസ് അളവ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട്സ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ മസിൽ ലോസ് വരുന്ന നമുക്ക് സി പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മസിലിന് വരുന്ന സി പി കെ ലെവൽസ് എത്രയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായ രോഗനിർണയം ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ഡിഫിക്കൽട്ടും രോഗനിർണയമാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പനിയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ മൂന്ന് ഓർഗൻസിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ബാധിക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ലിവറാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി നമ്മുടെ ഹാർട്ടാണ് കാർഡൈറ്റിസ് മൂന്നാമത്തെ സംഗതി നമ്മുടെ കിഡ്നീസ് ആണ് നെഫ്രൈറ്റിസ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് വളരെ അതിനെ ആ ഒരു ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ സാധനം കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഇത് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് വരാറില്ലല്ലോ എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ ഒരു കോമ്പാക്ടിങ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അതിനൊരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ചിലപ്പം നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ കാണുന്ന ചിലപ്പോൾ പല വൈറൽ പനികളും വളര
ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിങ് ഹാർട്ട് ഒരു പമ്പിങ് ഓർഗനാണ് അതിനെ തന്നെ ഇത് ബാധിക്കാം മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അതായത് നമ്മളൊരു ഹാർട്ടിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും വാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന മയോകാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ലെപ്റ്റസ് വൈറൽ മയോകാർഡൈറ്റിസ് ഈസ് എ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് തിങ് അപ്പം അപ്പൊ ലെപ്റ്റസ് വൈറൽ വന്നതിന് ശേഷം മയോകാർഡൈറ്റിസ് ഹാർട്ടിന് തന്നെ വരുന്ന ഹാർട്ടിന്റെ കവറിങ്ങിന് തന്നെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന്റെ മസിലിന് വരുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതിനെയാണ് മയോകാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എക്കോ എക്കോ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇ സിജിൽ തന്നെ നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തുള്ള ലിവറിന്റെ എൻസൈംസ് നോക്കാം ബിലുറുബിന് എസ് സി പി ടി എസ് ജിഒ ടി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് വരാം വയറിനകത്തും ലങ്സിനകത്തും ഒക്കെ അപ്പൊ വയറിന്റെ സ്കാൻ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ വൈറസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഐഡന്റിഫൈ ാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ സയൻസ് വളരെ നന്നായിട്ട് പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളിന് കിഡ്നി ഇഷ്യൂസ് ലെപ്റ്റസ് വൈറോസസ് കൊണ്ടുവന്നു നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഡയാലിസിസ് ടെമ്പററി ഡയാലിസിസ് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട് എലിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചിലോട്ടൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും അല്ല ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഈ ഇത്രയും ഫ്ലഡ് നമുക്ക് വന്നു വെള്ളം ഇറങ്ങി എല്ലാവരും ആൾക്കാരെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു എത്ര പേര് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര റെസ്ക്യൂ വർക്കേഴ്സ് കഴിക്കാത്തവരുണ്ട് ഈ ചെളിയിലെല്ലാം ഈ ചെളിയിൽ എന്തോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെളിയാണ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് തിങ്സ് ഇതിനകത്തല്ല നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് മുട്ടുവരെയുള്ള ബൂട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്ക് അപ്പൊ അറിയാം എത്ര പേര് ബൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എത്ര പേര് ചെരുപ്പുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മളൊരു ഹ്യൂജ് കൺട്രിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസോഴ്സിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ബൂട്ട്സും ഇതും ഇതൊക്കെ സർക്കാരിന് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ആരോഗ്യരംഗത്ത് വളരെ വളരെ നല്ല ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിഡമിക് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷെ ഈ നോക്കൂ പല രാജ്യ പല കൺട്രീസിലും അല്ലെങ്കിൽ പല പ്ലേഗ് വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലെ ഭൂകമ്പം വന്നപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ നല്ല തോതിലുള്ള എപ്പിഡമിക്സ് ആണ് ഉണ്ടായത് കേരളത്തിലെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഈസ് സോ ഗുഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് പ്രിവെന്റഡ് എൻ എപ്പിഡമിക് ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൗഡായിരിക്കേണ്ട ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രളയം നമുക്ക് കടന്നുപോയെങ്കിലും നമുക്കൊരു വലിയ എപ്പിഡമിക് ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് നിർത്തി നിർത്താൻ പറ്റിയത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കും ഉണ്ടാണ് ഇപ്പം ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ വീട് വിടാന്തരം കയറി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആയാലും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയാലും ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും മെഡിക്കൽ ഫെറ്റേണിറ്റിയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്ത് അതുപോലുള്ള ലോക്കൽ ബോഡീസിന്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എപ്പിഡമിക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് എല്ലായിടത്തും വെള്ളമൊക്കെ ഒരു നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രൈഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എപ്പിഡമിക് ഇപ്പൊ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കാണുന്നില്ല ഈ
നമ്മുടെ മാലിന്യം നമ്മൾ തന്നെ സംസ്കരിക്കുക മാലിന്യം തന്നെ കുറയ്ക്കണം റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് റീസൈക്ലബിൾ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ബി റീസൈക്ൽഡ് ടു സം പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ദാനത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെട്രോ പാക്സ് സാധനങ്ങളെല്ലാം കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലക്സിന്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചാൽ തന്നെ ഒരളവ് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുക വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോ നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഷുവർ ദാ എലിപ്പനി പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഈ എലിപ്പനി വന്നവർ നിർബന്ധമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് ചികിത്സ എടുക്കണമെന്നുണ്ടോ സി അത് നമുക്ക് ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരാളുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് രാവിലെ രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കാം എന്റെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് തന്നെ രാവിലെ രണ്ട് ലക്ഷം വൈകിട്ട് ഇരുപതിനായിരവും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഫോൾസ് വരുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹീമോ ഡൈനാമിക് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി രാവിലെ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റി ഒക്കെ നല്ല നോർമൽ ബി പി ഉള്ള ആൾ ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈവൻ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ ബി പി കുറഞ്ഞ് കൊളാപ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എലിപ്പനി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ വീട്ടിൽ വിടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരാളിനെ പനിയുള്ള ഒരാളിനെ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് വിടാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോള് എത്ര സ്റ്റീപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആശുപത്രി തന്നെ മിക്കവാറും രാവിലെയും വൈകിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ മോണിറ്ററിംഗ് വേണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഈ കാര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ കുറെ കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുണ്ട് എലിമിനിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാനൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ഇൻഷ്യൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ബി ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അസുഖത്തിന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതൊരു സ്റ്റോമി കോഴ്സ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ പനി വന്ന് പനിയും മേലുവേനൊക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ബോഡി പെയിൻ ചിലർക്ക് കിഡ്നി പ്രശ്നങ്ങൾ ഹാർട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ലങ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നില്ല ഈ ഈ പറയുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് പ്രോബ്ലി ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പോലും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് എനിക്ക് എലിപ്പനി ആയിരുന്നു ഇനി മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആശുപത്രി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന പറയുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ റിസൾട്ട്സും നോർമൽ ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ അളവ് നോർമൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഫീവർ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ക്ഷീണമില്ല ഹീമോഡയമനേമിക് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു റീസണബിൾ പീരീഡ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിയിലോട്ട് തിരികെ പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഒരു എലിപ്പനിക്ക് ഒരു വാക്സിൻ ഇല്ല അതൊരു സിറോവർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ടും സുനോട്ടിക് ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ടും ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വൺ സ്റ്റോപ്പ് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയില്ല ഈവൻ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഒരു വാക്സിനേഷൻ അല്ല ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഒരു പ്രതിരോധ മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നുള്ള എലിപ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ ഏത് ഫീവറിനും അത് നല്ലൊരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് എസ്പെഷ്യലി യൂസ്ഫുൾ അഗൻസ്റ്റ് ദിസ് തിങ് ഇതിനുള്ള ശരിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പെൻസിലിൻ ഗ്ര